Hello, my dear seventh graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами завершуємо цикл уроків за п'ятою темою, уроком одинадцятим грема ревізіон. Сьогодні ми з вами повторимо present perfect continuous tense та основні факти, які ми з вами вчили з приводу здоров'я, здоров'я і спорту. І так, працюватимемо сьогодні на двох сторінках, 118 і 119. І так, task 1 – put the verbs and brackets into the present perfect continuous tense. Необхідно розкрити дужки і поставити дії слова у present perfect continuous. Це зробити неважко. Для I, you, we, they ми вживаємо допоміжне дії слова have. Потім been – Абсолютно для будь-якого, будь-якої особи однонимно жени. І слово за змістом у нас іде з закінченням ING. We have been practicing this spot for, uh, kind of spot for two years. Окей. Okay. Далі. Для he, замість have, ми пишемо has. He has been going. Been скрізь вживається однаково. He has been going swimming for six years. Він займається плаванням 6 років. Для they також, знову ж таки, have вживаємо допоміжне діє слово. They have been building. Вони будують. Have been building. A new stadium for two years. Вони будують стадіон 2 роки. We have been watching the Olympic Games on TV for an hour. Ми вже дивимося Олімпійські ігри по телебаченню годину. Then and Tom також буде have been discussing the results of the game for half an hour. Athletes також буде have, тому що атлети. Have been competing with their opponents for two days. Окей. Okay. Далі напишіть, будь ласка, самостійно. Task 2. Write different types of questions to the sentences given below. Напишіть різні види питань, речення, до речень, які у нас йдуть нижче. Давайте перенесемо наші речення до нашої віртуальної дошки, так буде краще. І так, для того, щоб поставити питання, давайте з вами ось так зробимо. Отже, давайте поставимо питання до першого речення. Ну, нехай це буде загальне питання. Have they been training? Training in the gym for two hours. Щоб поставити загальне питання, нам достатньо have або has перенести на першу позицію в реченні. Також можна було поставити питання про how long, так як довго. How long? How long have they been training in the gym? Тобто, for two hours вже не треба писати, звичайно. Все. Ось так ми з вами поставили будь-які питання. Далі. He has participated in the city chess tournament this year. Він вже взяв участь у турнірі шахів у цьому році. Окей. Ну, when ставити не можна питання, тому що present perfect не відповідає на питання when, коли. Він не цікавиться. Можна сказати так, що... Також загальне питання, в принципі, можна поставити. Has he participated in the city? Has he, тобто змінити місцями. Has he participated in the city chess tournament this year? Mm-hmm. Можна поставити питання з хвостиком. He has participated in the city chess tournament this year. Чи не так? Це буде... Hasn't he? Питання з хвостиком виноситься в хвостик що? Допоміжне діє слово. Якщо у нас основна частина речення стверджувальна, то хвостик буде заперечний. Далі. My brother attended this tennis club last year. Ось. Last year – це past simple, тому можна поставити загальне питання. Або when, наприклад. Да? When did... Past simple – це did. Тобто між надією слова when did my brother або your brother attend. Вже ID нам не потрібно, тому що ID перейшло в did the tennis club. Ну, також можна поставити питання до my brother. Who attended? Так, хто? Якщо у нас йде питання до підмета, 
то допоміжного дії слова нам не потрібно. Who attended the tennis club last year? Далі, they are watching the competition at the stadium now. Present continuous. Зараз вони сидять і дивляться змагання. Можна запитати, where the, where are they watching? Тобто до слова at the stadium ми ставимо питання. Where are they watching the competition now? Де вони зараз сидять і дивляться змагання? Так? Далі, there are indoor and outdoor sports and games. Є, існують, так? Да? види спорту, які проходять всередині і в, на вулиці. В приміщенні і на вулиці. What kinds of sport are there? Які види спорту існують? Окей. Okay. Далі, you can go skiing in winter. Ти можеш кататися на лижах взимку. When can you go skiing? When can you go skiing? Окей. Okay. Постав якомога більше ще і ще питань. Пам'ятай, що існують питання загальні, спеціальні, альтернативні, ну і питання з хвостиком. Права третя, look at the pictures, write what kind of sport children do and for how long. Напиши, яким які видом спортом займаються діти і як довго. Ну, це треба вживати present perfect continuous, пам'ятаєте, так? І так, uh, the boy is doing gymnastics now, so he has been doing gymnastics for three years. So the girl is skating now, so she has been skating for five years. This boy is playing basketball now. Ми бачимо, що зараз він грає в баскетбол. He has been playing basketball for two years. І остання картинка. So, uh, we can see the girl, maybe, yes? So, she is swimming now, and she has been swimming since she was five years old. Дівчинка вже плаває з, з того віку, як їй виповнилось п'ять років. Окей, okay, поговорили про це. Ну, тепер переходимо до Conversation Lab. Попрацюйте в парах. Talk about the famous sportsmen you know. Поговоріть про відомих спортсменів, які ви знаєте. Use the questions below to help you. І так, які у нас тут йдуть питання? What kind of sport are you interested in? Яким видом спорту ви цікавитесь? Наприклад, I'm interested in, in football, наприклад. What famous sportsmen do you, uh, do you want to know about? I want to know about David Beckham. So, who is your favorite sportsman? What do you know about his her life? So my favorite favorite sportsman is David Beckham. He is quite uh, talented. He has four children. So do you watch him her play at the stadium on uh, or on TV? So now nowadays we don't watch him because he has finished uh, his career. What games or matches were you impressed with? Якими іграми або матчами ви були здивовані? Mm. So I don't remember because now he, he doesn't play nowadays. Okay, so speak about your favorite sportsman using these questions. And then, task 5. Write a story about the sports event you participated in. А потім напишіть історію про, ті спортив... про ту спортивну подію, в якій ви брали участь. How you have been training before the competition. Ну, це приблизний план наш, так? Як ви тренувалися до змагань цих. The people who helped you to get the victory, who supported you at the stadium. Хто підтримував вас на стади... стадіоні. Ну, і знову ж таки, я описала буквально спортивні події нашої школи. Sports always attract me since my childhood, and I always try to participate in the events available within my range. The annual sporting event is one of the most interesting events, and I have been participating in the events for the last five or six years. 
Last Monday, I attended the annual Shurichny sporting event in my school. The sporting events began in the morning at the college playground. The entire playground was decorated, marking the event. Since I was a participant in a couple of years, I also waited with the other competitions, competitors. I was so excited that I forgot to take my lunch. I took part in three competitions. Firstly, I attended a 500-meter race and won the second prize. As I like climbing trees, I took part in the tree climbing competition and won. Давайте напишемо, що я брав участь у двох змаганнях. Two competitions. I was happy with my results. I think it was my best success, as I took part here without any preparations. Отже, я описала про звичайний день спорту в школі. Там, де ми могли брати участь у забігі, забігу на 500 метрів. Так, і, наприклад, climbing trees. Альпінізмі. Нехай це буде для вас шаблоном така історія. Можете написати власну. That's all for today. Сьогодні ми з вами завершили тему спорта. Goodbye, Unit 5 and welcome to Unit 6. Great Britain, London. Заступного року ми з вами починаємо нову тему Великобританія. Будемо говорити про Лондон. Я знаю, що у минулих класах ви вже вивчали цю тему частково. Будемо на наступному році ще і ще й раз продовжувати. Ну, на сьогодні все. Я з вами прощаюся до наступного цікавого уроку. До нових зустрічей. Bye!